हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू श्वेताज किचन आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए झारखंड की बहुत ही फेमस सी स्वीट डिश की रेसिपी जिसे हम दुधोरी भी कहते हैं और इसे हम बनाएंगे दूध और चावल से ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आएगी अगर आपको मेरी रेसिपी हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरे न्यू रेसिपी वीडियोज़ आप तक मिलते रहें और मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने आधा कटोरी में राइस ले लिया मैंने नॉर्मल राइस ही ले लिया है आप कोई भी खीर वाले राइस का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक गिलास में मिल्क ले लिया है अब सबसे पहले हम राइस को वॉश कर लेते हैं और उसको 10 मिनट के लिए ढक देते हैं अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस पे तो यहाँ पर मैंने गैस में पैन गर्म होने के लिए रख दिया है अब हम इसमें डालेंगे मिल्क और इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे जब ये गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें वॉश किए हुए जो राइस है वो इसमें हम ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ पर जो मिल्क है अब वो गर्म हो गया है अब हम जो इसमें वॉश किए हुए राइस थे वो ऐड कर देते हैं मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था ताकि जो राइस है वो सॉफ़्ट हो जाए जिससे जो हमारी खीर है वो बहुत अच्छे से बन जाएगी और जल्दी भी पक जाएगी तो इसको अब हम इसमें डाल करके अच्छे तरह से चला लेते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक इसका जो दूध है वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए और जो राइस है वो हमारे थोड़े सॉफ़्ट ना हो जाए तब तक हम इसको पका लेंगे तो देखिए यहाँ पर जो खीर है अब वो भी अच्छे से हो गई है हम राइस भी चेक कर लेते हैं कि वो पके हैं या नहीं तो देखिए ये दबने लग गए हैं मतलब ये जो है राइस अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं अब हमें इसमें क्या करना है ये इसको जब तक ये दूध इसका ड्राई ना हो जाए तब तक हमें इसे चला करके पका लेना है गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें ज़्यादा हाई ना करें नहीं तो जो खीर है वो नीचे से लग सकती है और इससे जो रेसिपी का टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है इसीलिए जो है हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल भी कुछ भी गीला नहीं रहना चाहिए मिल्क बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए नहीं तो जो दुधोरी है वो बिगड़ जाएगी ठीक से बनेगी नहीं तो इसी तरह से हमें इसे स्पून की हेल्प से चला करके इसका जो मिल्क है वो ड्राई कर लेना है तो देखिए यहाँ पर जो खीर है अब वो ड्राई होने लग गई है हम इसमें जो है चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इसके बाद इसको जो है चाशनी में ही पकाना है इसीलिए हम इसमें एक्स्ट्रा चीनी ऐड नहीं कर रहे हैं अगर आप इसमें चीनी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी जो वन फोर्थ कप है आप इसमें डाल करके इसको अच्छी तरह से पका करके ड्राई कर लीजिए तो देखिए यहाँ पर जो खीर है वो बन करके बिल्कुल रेडी है और इसका जो मिल्क है हमने उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और ये ठंडा होने के बाद वापस थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ अब जो खीर है वो ठंडी हो चुकी है अब हमें जो है इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है हमें इसका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेना है तो हम ले लेते हैं एक जार और इसमें जो खीर है वो डाल देते हैं और इसको चला लेते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर जो इसको ग्रैंड कर लिया अच्छी तरह से हमें बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए थी अब हम जो है इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं हम जो है ये सारी खीर जो हमने इसका एक पेस्ट बनाया था उसको हम में से एक प्लेट में निकाल लेंगे यहाँ मैंने एक कटोरी में तीन चम्मच मैदा और दो चम्मच मिल्क पाउडर का यूज़ किया है वो हम सारा इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिला करके मिक्स करके इसका एक डो बना लेते हैं अगर आपको थोड़ा सा गीला लगता है तो आप इसमें मैदा और थोड़ा सा यूज़ करके इसको एक बढ़िया सा स्मूथ सा डो इसका रेडी कर सकते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर जो डो है अब वो रेडी कर लिया है अब हम जो है इसमें थोड़ा सा घी ऊपर से डाल देते हैं ताकि ये जो है हाथ में चिपके नहीं धुधोरी बनाते टाइम जो है ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है इसीलिए हम इसको घी से जो है ग्रीस कर लेंगे तो ये जो है हाथों में चिपकेगा नहीं तो इसको वापस से हम अच्छी तरह से एक बार और मिक्स कर लेते हैं अब जो डो है वो रेडी है और यहाँ एक कटोरी में थोड़ा सा घी ले लिया है ग्रीस करने के लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर गैस में पैन गर्म होने के लिए रख देते हैं और उसमें हम डालेंगे ऑयल क्योंकि हमें जो दुधोरी है उसको फ्राई करना है तो हम यहाँ पे ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है हम दुधोरी की प्रिपरेशन कर लेते हैं अब सबसे पहले हम हाथों को ग्रीस कर लेते हैं और इसे तोड़ करके एक छोटी सी बॉल ले लेते हैं आप जिस शेप का चाहें उस शेप का इसे बना सकते हैं तो यहाँ पर मैं जो चमचम का शेप दे रही हूँ इसे तो इस तरह से हम इसको शेप दे करके सारे जो है बना लेंगे और इसमें मैदा जो है बिल्कुल ऑप्शनल होता है आप चाहे तो इसे मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं मिल्क पाउडर से भी जो मिठाई है वो बहुत टेस्टी बनती है तो आप इसमें मिल्क पाउडर का यूज़ करके भी इसे अच्छी तरह से
तो देखिए यहाँ पे जो ऑयल है अब वो गर्म हो गया है अब हम जो है इसमें एक एक करके इस तरह से डाल करके इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे इसको एक तरह से ब्राउन होने देंगे उसके बाद फिर हम इसको टर्न कर देंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ये एक साइड से ब्राउन हो गए हैं अब हम इसको टर्न कर देते हैं और इसको भी दूसरी साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं ताकि ये जो है अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहें तो देखिए हमने जो सारे इसको इस तरह से टर्न कर दिए हैं अब हम जो है दूसरी साइड से भी इसको ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन ये डिश जो है खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत ही टेस्टी होती है आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए देखिए यहाँ पर जो है अब ये सारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और इसका कलर भी बहुत बढ़िया आया है अब हम एक प्लेट में से निकाल लेते हैं और बाकी को भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है अब इसकी चाशनी रेडी कर लेते हैं तो यहाँ मैंने गैस में एक पैन गरम होने के लिए रखा है उसमें मैंने यहाँ पर एक कप शुगर डाली है अब हम जितनी शुगर हमने ली है उसी की क्वान्टिटी में हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे ताकि जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाए और इसमें जो है मैं इलायची डाल दूंगी इसमें एक अच्छे से फ्लेवर के लिए आप चाहे तो यहाँ पे इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं हमें यहाँ पे एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है हमें बस ये थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए बस हमें उतनी ही चाशनी इसको रेडी कर लेनी है अब हम इसमें जो है थोड़ा सा फूड कलर का यूज़ करेंगे आ, ये ऑप्शनल है आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें बट इससे जो कलर है मिठाई का वो बहुत ही अच्छा सा आ जाता है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें फूड कलर का यूज़ कर रही हूँ और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए बॉईल होने देंगे तो दुधोरी के लिए जो चाशनी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है अब हम जो है इसमें एक एक करके इस तरह से इसे डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा इसको जो है पका लेंगे क्योंकि ये थोड़े से जो है क्रिस्पी होते हैं क्योंकि हमने इसे चावल के बनाए हैं तो थोड़े से ये क्रिस्पी लगते हैं तो इसको हम इस तरह से इसे पका लेते हैं ताकि जो चाशनी है वो अंदर तक अच्छे से चली जाए और ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाए तो हमें इसे दो मिनट के लिए इसी तरह से पका लेना है तो देखिए बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और इसको दो मिनट के लिए इसी तरह से इसे पका लेंगे तो देखिए यहाँ पर जो दुधोरी है अब वो बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है आप इसे जो है चावल या खीर के गुलाब जामुन भी बोल सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी होते हैं अब हम जो है एक प्लेट में इसको सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं तो यहाँ जो खीर की मिठाई है वो बन करके बिल्कुल रेडी है आपने बाकी की मिठाइयाँ तो बहुत खाई होगी बट आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए ये खीर की मिठाई बहुत ही अच्छी लगती है खाने में आप जो है इस डिश को रबड़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं ये रबड़ी के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है अगर आपको मेरी रेसिपी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग